Fala galera, que é o Fábio mais vídeo pra vocês e bem sei que vai ser o Time Cobra do Broly, um buraco muito pedido aqui no canal do novo filme do Broly, obviamente, Dragon Ball Super, que é um filme muito legal, né? O único problema dele é que ele toma uma surra, mas tirando isso do Vegeta, pra ser deixado claro, pelo menos o que eu pude ver, o Vegeta bate nele mais do que o Goku, né? Então, tá bem. Aí eu não consegui gravar a cabeça dele, foi mal, e vocês podem perceber ali a perna dele, eu já emassei. O que eu vou fazer nesse boneco, por ele ter muito detalhe, detalhe assim de robô, eu vou ter que emassar ele, deixar ele totalmente liso, entendeu? Como fazer aqueles bonecos lá, aqueles super-herói dos anos 90, 80, que usava aqueles color, que é tudo liso? Então tá, eu tô mostrando mais ou menos o cabelo dele, pra vocês pegarem uma imagem de referência. Eu tinha usado aí no início a cabeça do Tranks, depois eu tive que usar a do Kuririn bugadão, tá ligado? Aquele Kuririn que é do tamanho do Goku... Eu usei porque foi muito melhor e aí essa cabeça tinha ficado estranho o olho dela. Aí estão as imagens de referência do cabelo para vocês terem uma ideia, já uma noção. E foi o primeiro cabelo que eu fiz e foi um, foi um, pouco, um pouco difícil sempre assim, porque eu quero fazer o Super Tranks, né? E não tem nenhum boneco do Super Tranks pirata. Tipo, ah, tem, mas eu não achei, eu não vou importar. Compra lá, Demon Call Fit. Não vou comprar, cara, é 20 dólares, é muito caro. Então, fiquem com o vídeo, galera. Bem, nessa parte eu fiz uma espécie de calume em cima do ombro pra encaixar aquela ombreira de cima que é ombreira, já fechei o braço do peito aí. Nessa parte eu emassei a perna de baixo dele ali, entendeu? Quer dizer, a perna de baixo não, eu emassei a perna dele ali, vocês podem ver. E eu usei um pouco de massinha, que é uma coisa boa pra não gastar muita durepox, mas ó, escuta, bota quando misturar menos massinha do que durepox, porque senão a tua massinha vai... a durepox e a massinha vão demorar muito tempo pra secar. Aí eu fiz a mesma coisa ali, vocês podem ver. A parte de cima também dei uma reforçada porque ele tem aquela, aqueles risquinhos preto aí, como vocês, possam, vocês podem ver. Então eu só enchi ele. Só que nessa parte de cima tem que lixar. Porque senão vai bater na... Como a gente pode falar? Nessa cintura aí dele, entendeu? E aí vai sair muita coisa. Aí vocês podem ver que vai usar mais ou menos um papelão pra fazer a ombreira dele. E depois revestir com o Durepó. E aí a parte ali, já colei os... a das ombreiras, beleza? Com cola mesmo. Depois o que eu fiz pra colar? Eu botei essa argola em volta do pescoço dele, certo? O peitoral dele é muito fácil, botei duas bolinhas, fui alisando ali, e depois eu botei com estilete, fiz aquele cortinho no meio. E a barriga eu só alisei com o Neuropox. Essa parte aí de trás, eu botei aí, vocês podem ver, ela tava batendo nesse cabelo aí. Depois eu fiz outro cabelo, obviamente. Então eu digo, cara, a cabeça do boneco é a última coisa que tu vai fazer. Porque eu, igual eu pensei, eu tinha afastado o cabelo, não tava grudado. Mas aí foi botando cada vez mais camada, mais camada, e aí deu, cara. Junta tudo, entendeu? E aí dá esse problema, ficar alisando ali, aí na hora que eu pintei, começou a sair a tinta, por isso que eu tive que fazer outra cabeça, até porque essa aí tava bem feia. Beleza, galera? O boneco ficou bem assim, ó. olha como tá legal. Tá ficando show esse boneco, hein? Bem, aí como vocês podem ver, eu já colei aquela pedra ali mais ou menos nele no peito. Eu tenho que dar uma trabalhada agora no braço dele, que tá assim meio estranho, eu vou dar uma musculada nele, não se preocupe, vou deixar ele mais forte assim. O pescoço dele ele tá trabalhado. E eu não falei, mas eu refiz o pescoço dele, beleza, galera? Aí vocês podem ver a bota como eu fiz, aquilo ali, nada mais é que o biscoito amassado. E eu fiz duas argolas ali, nada mais que isso, tá galera? Tipo, bem básico mesmo pra fazer, por isso que eu não gravei. Qual que não consegue? Beleza? Eu não mostrei muito direito, mas a ombreira dele eu já botei o em cima e só fiz aquela lista no meio, porque ele só tem uma ali, beleza? O braço foi bem fácil de fazer. Tive que botar uma bola no bíceps e uma ali no ombro, certo? E uma por trás. Aí nessa parte aí do cotoco perto da mão ali, meio no pulso, eu não encho muito de Leopox porque ainda vai com aquela parte meio que a luva dele, sabe? Tipo, como a gente vai dizer, uma pulseira gigante. E aí vai se deixasse já com muito volume, aí as duas pernas eu já fiz a bota dele. Ia ficar muito estranho, tipo, o personagem já é forte, botar aquela luva ia ficar com muito volume, beleza? Então tá aí o boneco, olha que show tá ficando. Encheu de Leopox. Beleza? Ali na parte eu fiz a cicatriz dele em baixo relevo, só pra avisar com o estilete, só afundei assim, certo? Ali ó, tudo lisinho, cara, ficou muito melhor essa ombreira. Você lembra daquele rei que eu fiz, que foi feio? Aí as costas todas emassadas e essas duas bolinhas. Depois eu dei um relevo a mais naquela de baixo ali, com uma folhinha bem fininha de biscuit, beleza? E aí vocês podem ver, eu tava falando o seguinte, cara, não tem como tu usar a mão do Goku nesse boneco grande, fica muito ridículo. Então usa a mão maior. Essa daí é a mão do Homem-Formiga, não necessariamente, mas do corpo do Homem-Formiga. Daquele, eu tenho um review dele aí, mano, não vou deixar na descrição porque não tem nada a ver com esse vídeo. Beleza? E essa daí é a mão do boneco do Ben 10, é bem toscão que eu tinha. Ó, ó. Antigo, cara, esse boneco. Uh, eu dei uma emassada mais ali na coxa dele, como vocês podem ver. Porque tava fininho demais, eu vou emassar as duas. E ali as pernas dele, as duas botas estão feitas, como vocês podem ver. E... Agora, como vocês podem ver, eu colhi essas cobrinhas em volta, como a gente pode dizer. Cobrinha é um jeito rude, sei lá como a gente pode falar. E que são essas coisinhas que vão ser pintadas de branco depois, né? Bem normalzinho, bem facinho. Aí vocês podem ver o braço dele, eu colhei as duas mãos, uma aberta e uma fechada. 
as pernas aí, né? Certo? Ainda tem que botar aquela, aquela pulseira dele ali. Certo? Por isso que eu não, dei, não deixei muito grande o braço dele. Porque senão fica muito engraçado. Porque o braço do cara já é forte. Vai botar uma pulseira e vai ficar muito grande. Vai ficar ridículo. E eu já dei uma musculada nas pernas. Tem... Bem, nessa fase a gente tá quase no fim. Já tá quase terminado o boneco ali. Se for nível a pulseira eu já fiz. E essa coisa na cintura aí, mais ou menos. Eu mostrei direito ali. Que ele tem ali. A divisão da calça dele pra armadura. Certo? muito legal né galera, olha, cara, tá incrível esse boneco, pra falar a verdade, a escultura, tudo dele, tem que dar uma lixada aí no pé dele, que eu deixei ele reto aí pra ficar igual do desenho mesmo, porque ele tinha tipo uma bota, desenho não né, anime, tô querendo dizer, aí a cabeça dele, que mais tarde eu vou trocar ela, vai ficar muito maneiro, mas, troquei, e também eu tive que refazer o colar dele, ele pra controlar o brole, porque ele tava muito alto, e tava tocando no queixo dele, beleza? Bem, Aí depois de muito tempo eu consegui achar o que eu ia fazer a orelha do Bar, né? Que é nada mais é do que o saiote do Broly, que ele não consegue ficar sem, até no antigo ele tinha, né? Era uma coisa que marcava bastante, né? Um visual bem diferente. Eu perguntei pra minha mãe, porque, bem, eu não sei, não tendo nada de tecido, e ela me emprestou isso, me emprestou, me deu, né? Que nada mais é do que um pano. Cara, deve ter menos de 10 reais aí, tá ligado? Tu acha no mercado, se é pra ilustrar móvel, pra tirar pó e tal... Aí, ó, cara, muito maneiro a textura do pano, bem levinho, assim, não é aquele que vai ficar soltando coisa, bolinha, a cor é perfeita, é bem um verde forte, assim, né, você pode ver, olha que maneiro, cara, esse pano, é poliéster, se eu não me engano, cara, olha, você pode ver aí, ó, poliéster, tal, ali, né, só ler ali o que tá escrito ali, porque eu tô revendo o vídeo e não dá pra ler o que tá escrito, Uh, beleza, só que aí tem um problema, né? Como é que eu vou fazer a parte de dentro? Porque se assim, vocês estão ligados, a parte de dentro dele é meio esbranquiçada, na é verdade. Então eu me impressionou esse outro pano que é mais um brega que eu vou tingir ele com uma tinta de tecido. Pra quem não sabe tingir, tu pega um pote dele, bota um pouco de tinta de tecido, mistura com água e bota ele dentro. Depois tu seca ele, beleza? Ele fica tingido, normal e tal. Colado, pode colar com cola de tecido, cola bonder, que eu ou... Agora eu vou dizer mais ou menos como é que eu fiz pra cortar o paninho ali, quer dizer, a posição nele, né? É um triângulo ali, normalzinho, só que deixa uma ponta um pouco maior pra outra na hora de dobrar pra ficar fácil. Aí o pano atingido aí o lado dele, certo? E no vídeo tá meio esbranquiçado aí, mas é um pouco mais escuro, pra ficar bem parecido. E como eu falei, cara, eu tive que refazer a cabeça, vocês podem ver. Aí com a cabeça dele ali do curirinho bugadão, o nariz dele tá assim porque eu tive que aumentar, porque o curirinho não tem nariz, esse boneco ali a cabeça não tinha muito, e o queixo dele é lixado. Bem, o boneco vai voltar agora a parte final dele, finalizado e pintado. E aí galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Lima, e agora eu vou fazer o review desse boneco aqui. O boneco já tá finalizado, não é, LMK? É, com certeza. Tá finalizado, então agora eu vou fazer o review dele, cara. Olha só que top ficou esse Broly. Olha só, bem... bem... Bem customizadinho, bem bonitinho. Olha só, cara. Os mínimos detalhes. Sensacional. <risos> Olha só. E no fundo, galera, a gente vai deixar ali o Vegeta Super Saiyajin God, porque é pra vocês terem uma noção de escala. Olha só como ele tá. Um tamanho perfeito aí. Show de bola. Bom, aqui nós podemos ver a cabeça dele, né? Ele tem articulação. Essa articulação aqui. É. Olha só que show. Atrás aí como é que é o cabelo dele, velho. A roupinha. Isso aqui é um paninho, né? Um tecido que... É, um tecido. Isso daí é pra ilustrar móvel, cara. É um ilustra móvel, olha só. É, eu achei o mais parecido possível pra fazer. Eu também achei bem parecido. Ficou perfeito, hein, cara? Nossa, ficou bem é. genial. <risos> Bom, ele também tem articulação aqui nos braços, né? É. Olha só, você pode mexer os braços dele aí. Gostei, cara. Bem boa a articulação. No cotovelo aqui também. Articulação aí. Uhum. Show de bola. E na mãozinha, não tem? Não, não na mãozinha não, não tem, não deu pra fazer. É, tranquilo. O outro braço é igual, né? Olha só, que show. Articulação no cotovelo, no braço. E é isso aí. Bom, ele tem também articulação aqui nas pernas, mas antes eu vou mostrar aqui com detalhes as pernas aí, cara. Bem detalhadinho. Olha ali, até detalhezinho na bota de verde ele fez, olha que show. E bom, ele tem articulação aqui. Olha só, a perna vai pra frente. O joelho aqui ele mexe também. Ele dobra também? A perna dele. A perna dele. Ah, Nada. olha só. A perna dele aqui tem uma joint ball. As duas, né? A outra é igual. Olha lá, dá pra ver ali. Que show, velho. Olha só, muito bom. O joelho também articula aí. E, cara, 
Sensacional. Qual boneco que tu usou mesmo pra fazer isso aqui? O ciborgue da Liga da Justiça, cara. <risos> o ciborgue da Liga da Justiça virou ele, né? É, Olha que show. Diferença, né? Não diferença. Que... É primeiro, acho que é a primeira vez que eu uso um boneco que não é do Dragon Ball pra fazer a customização. <risos> é, olha só. É. E ficou um trabalho excelente, cara. Olha só que show, velho. O Broly do filme do Broly. Dragon Ball Super. Bom, olha como é que ele ficou atrás aí de novo, tô mostrando. Porque ele ficou muito bom, cara. Sensacional. Mas bem, eu acho que é isso aí, galera, o review dele. Temos aqui também o Gogeta, né? Olha só também, que ele customizou também. O Gogeta Super Saiyajin Blue. Olha só como que ele fica em escala aí. Sensacional. <risos> Temos aí essas três figuras do filme do Broly. Logo, logo terá o Goku também. Olha só, logo, logo terá o Goku do filme do Broly também. Ansioso pra ver, hein? É... <risos> Mas então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. <risos> Eu espero que vocês tenham gostado dessa participação especial aqui que eu fiz no canal do LMK. E eu quero agradecer, LMK. Obrigado pelo convite aí. Não, claro, claro. E é isso aí, galera. Acho que esse vídeo vai ficando por aqui. Detalhes as pernas, cara. Olha só detalhamento aí. <risos> Bem, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado da participação do Lucas Lima, foi bem legal gravar com ele, e eu tô mostrando essa imagem do Goku Super Saiyajin 4, porque é o próximo boneco, ele e o Trunks do Dragon Ball Super. Eu só, vai demorar um pouco mais porque o que eu usava, que é meio criativo, que ela quebrou, mas se inscreva no canal, galera, logo logo os dois bonecos aqui, beleza? Fui!